నమస్తే బిగ్ సూచి కార్యక్రమానికి స్వాగతం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అనుభవం కలిగిన సతీష్ పొన్నం గారి ఆధ్వర్యంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ కల్పిస్తూ స్టూడెంట్స్ కి చక్కటి అవకాశాలు కల్పిస్తున్న సదరన్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సీఎండి సతీష్ పొన్నం గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడే ముందు ఏవి చూద్దాం ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ బోర్ అనిపించని సుందర నగరం విశాల సముద్ర తీరం విశాఖ సొంతం ఎన్నో ప్రకృతి సోయగాలు విశాఖకు నేస్తాలు అటువంటి విశాఖపట్టణం నగరం నడిబొడ్డులో విద్యార్థుల ప్రయోజనాల కోసం స్థాపించబడింది సదరన్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ ఉన్నతమైన ప్రమాణాలతో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఆకర్షణీయమైన అవుట్లుక్ మరింత అందమైన ఇంటీరియర్ తో ఆకర్షణీయంగా స్థాపించబడింది సదరన్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ ఇంటర్ డిగ్రీ అయిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విద్యను అభ్యసించి స్థిరపడేలా ప్రణాళికను రూపొందించింది సదరన్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే కేవలం వంట చేయడం అనే భ్రమ ఉన్న వాళ్లకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలియచెప్పే ప్రయత్నం చేస్తోంది సదరన్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ టూరిజం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో వారి నేపథ్యాన్ని ఉపయోగిస్తూ విద్యార్థుల్ని నేస్తాలుగా పరిగణిస్తూ వారికి విద్యనందించి వంద శాతం ప్లేస్మెంట్ అందిస్తూ స్థాపించిన అతి కొద్ది కాలంలోనే అగ్రగామిగా వెలుగొందుతోన్న అకాడమీ సదరన్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయులు అంతర్జాతీయ స్థాయి ల్యాబ్లు కలిగి విద్యార్థులు ప్రవేశించిన దగ్గర నుండి వారు స్థిరపడే వరకు అండగా నిలుస్తున్నారు ఇక్కడి సుశిక్షితులైన ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల స్వభావాన్ని బట్టి వారికి తర్ఫీదునిచ్చి తమను చూసి తామే ఆశ్చర్యపోయేలా మలుస్తున్నారు వీరు అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ల్యాబ్ హౌస్ కీపింగ్ ల్యాబ్ విద్యార్థులు తమ వంటల్ని తామే చేస్తూ అద్భుతమైన కార్వింగ్స్ తో అబ్బురపరిచి తమలోని సృజనాత్మకతకు మెరుగులు దిద్దుకునే విశాలమైన కిచెన్ అనేక దేశాలు ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఐఎఫ్ఆర్ వేదికపై సదరన్ ఇంటర్నేషనల్ వారి విద్యార్థులు ఆతిథ్యాన్ని అందించడం వీరి విజయాలలో మరో మైలు రాయి అటువంటి ఆతిథ్యాన్ని నేర్పించే ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ సర్వీస్ ల్యాబ్ విద్యార్థిని విద్యార్థులను కేవలం విద్యకు మాత్రమే పరిమితం చేయకుండా మనసుని పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తయారు చేసుకునే యోగా శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచే వాలీబాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఫుట్బాల్ క్రికెట్ వంటి క్రీడల్లో కూడా తర్ఫీదునిస్తున్నారు ఇక్కడ విద్యార్థులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నిరంతర సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణ ఏసీ సదుపాయం ఆడపిల్లలకు రక్షణ కరువైన ఈ కాలంలో వారి బాధను అర్థం చేసుకోవడానిక అన్నట్టు సంస్థ డైరెక్టర్ స్వప్న పొన్నం స్త్రీ కావడం మరో విశేషం విద్యార్థులకు భరోసానిస్తూ వారికి అండగా నిలుస్తున్నారు చైర్మన్ సతీష్ పొన్నం డైరెక్టర్ స్వప్న పొన్నం సమాజ సేవను కూడా విద్యార్థులకు అలవర్చే ప్రయత్నం చేస్తోంది సదరన్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ ప్రారంభ ఏడాదిలోనే తమ పీజీ విద్యార్థులకు ఛాన్స్రీ లాంటి పెద్ద సంస్థలో ఉద్యోగం కల్పించిన ఘనత సదరన్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీదే మీరు కూడా మీ పిల్లల ఉజ్వల భవిష్యత్తుకై సదరన్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీలో చేర్పించండి వారి బంగారు భవితకు బాటలు వేయండి అందమైన భవిష్యత్తు లోహించుకునే ప్రతి యువతి యువకుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు మళ్లుతోన్న ఈ కాలంలో అత్యాధునిక ల్యాబ్లతో అత్యంత ఉల్లాసవంతమైన ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయులతో నిపుణులైన సంస్థ డైరెక్టర్ అండ్ చైర్మన్ సతీష్ పొన్నం స్వప్న పొన్నంల సారథ్యంలో అగ్రగామిగా వెలుగొందుతోంది సదరన్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ అత్యాధునిక టూ స్టార్ రేంజ్ మరియు వైఫై సౌకర్యం కలిగిన హాస్టల్స్ వీరి సొంతం సదరన్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ డిసైడ్ విష్ణు హోండా షోరూమ్ ఇసుక తోట విశాఖపట్టణం ఆశే ఆకాశం సరిహద్దులు దాటేలా సరిహద్దులు దాటేలా కోరిన ఆశయమే పద పదమని పిలిచేలా మా స్ఫూర్తి కీర్తి నీవై 
వెను వెంటే నడిపిస్తుంటే ఏ గమ్యానైనా ఛేదిస్తా మా ఆశ శ్వాస నువ్వై అవరోధం తొలగిస్తుంటే ప్రతి అడుగు నీతో నేవేస్తా సదరన్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ డిసైడ్ విష్ణు హోండా షోరూమ్ ఇసుక తోట విశాఖపట్నం రైట్ నమస్తే సతీష్ గారు అసలు అంటే చాలా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఉండగా ఇంటర్ లో కేవలం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మాత్రమే ఎందుకు ఎంపిక చేసుకోవాలంటారు అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ గా స్కిల్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ మనకి ఎంపీసీ వాళ్ళైనా బైపీసీ సిఈసీ హెచ్ఈసీ ఎనీ గ్రూప్ వాళ్ళు తీసుకునే ఒక అరుదైన ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఈరోజు టూరిజం ఇండస్ట్రీ శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ పరిణామాలు మనం చూస్తూనే ఉన్నాము ఇందులో ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్గా స్కిల్ ఓరియంటేషన్ అలాగే కేవలం ఎడ్యుకేషనే కాకుండా అన్ని రకాలుగా వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యే స్కిల్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్లో నేర్చుకుంటారు కాబట్టి ఈరోజు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా పుష్కలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కోర్స్ తీసుకోమని చెప్పి మేము సలహా ఇస్తున్నాం అండి అంటే ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సులో ఎన్ని అంటే మామూలుగా డిపార్ట్మెంట్స్ అనేవి ఎన్ని ఉంటాయి అంటారు ఇది కూడా నార్మల్ డిగ్రీ అని అంటే మనకి బిఎస్సీ ఇన్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఎలా ఉంటుందో బిఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట దాన్ని బిహెచ్ఎం అంటాము ఇందులో బేసికల్గా ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఫ్రెండ్ బీ సర్వీస్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ హౌస్ కీపింగ్ అని వీటితో పాటు ఎలాగ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి దాంతో కమ్యూనికేషన్ కంప్యూటర్స్ ఇలాగ ప్లెంటీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి అలాగే చాలా రకాల పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి కూడా ఈ కోర్సులో భాగమై ఉంటుందన్నమాట సో ఇవి చేస్తే కనుక వీళ్ళు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి నచ్చిన డిపార్ట్మెంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే కేవలం కుకింగ్ అనే ఒక అపోహలో ఉన్నారు చాలామంది అలా కాకుండా వాళ్ళు ఫ్రంట్ ఆఫీస్ హౌస్ కీపింగ్ ఫ్రెండ్ బీ సర్వీస్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఇలా ఏ డిపార్ట్మెంట్నైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి అలాగే స్టూడెంట్స్ని కోర్స్ కోసం ఎలా చూస్ చేసుకుంటారు అలాగే ఎన్ని సీట్లు ఉంటాయి మొత్తం దీనికి ఏమైనా ఏజ్ లిమిట్ ఏమైనా ఉంటుందంటారా ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి జనరల్గా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఈ కోర్స్ తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళకి బెటర్గా ఉంటుంది మనది ఎఫిలియేటెడ్ టు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సీట్స్ మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటాయండి బ్యాచ్కి వచ్చి సిక్స్టీ సీట్స్ ఉంటాయి సో ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ లెవెల్స్ కనుక బేసిక్ లెవెల్లో ఉంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాం కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు అది ఎంపీసీ కావచ్చు బైపీసీ సిఈసీ హెచ్ఈసీ ఎవరికైనా సరే ఈ కోర్స్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత వస్తే ఇంటర్మీడియట్లో క్వాలిఫై అయితే కనుక ఖచ్చితంగా మేము వాళ్ళ ఫస్ట్ క్రమ్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ద్వారా తీసుకుంటున్నాం అండి అసలు ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటారు అంటే ఈ కోర్స్ పూర్తి చేసిన వారికి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అంటారు అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పేరులోనే ఉంది హోటల్స్ని మేనేజ్ చేసే డిపార్ట్మెంట్ని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు ఇందులో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పూర్తి అయిన తర్వాత ఈ వాళ్ళకి ఏ డిపార్ట్మెంట్ నచ్చితే ఆ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయండి అది ఇండియాలో అబ్రాడ్లో కూడా చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉండటం ఈరోజు కంప్లీట్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా కంపల్సరీ ఉద్యోగం రావటం అది కేవలం హోటల్స్లోనే కాకుండా ఎయిర్లైన్ ఇండస్ట్రీస్లో క్రూజ్ లైన్స్లో మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో ఇలా చూసుకుంటే కనుక నలభై యాభై రకాల డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో వాళ్ళకి ఈరోజు ఉద్యోగ అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కోర్స్కి డిమాండ్ కూడా అదే రకంగా ఉందండి అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే దాంట్లో చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పారు కదా అంటే స్టూడెంట్స్ అది స్టూడెంట్స్కి వదిలేస్తారా లేకపోతే మీరే వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ స్కిల్స్ని బట్టి మీరే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తారా అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా వాళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత మా దగ్గర ఒక స్పెషలైజ్డ్ టీమ్ ఉందండి వీళ్ళ పని ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఇంటర్నల్ ఎబిలిటీ ఎలా ఉంది అనేది మేము టెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ డిపార్ట్మెంట్కి సెలెక్ట్ అవుతారు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో వెళ్తే వాళ్ళు రాణించగలరు అనేది మేము వాళ్ళకి ఒక సలహా మాత్రం ఇస్తాము సో ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు స్టూడెంట్ జనరల్గా ఏంటంటే ఈరోజు స్టూడెంట్స్ అంత తెలివి తక్కువగా ఏం లేరు సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ ఎబిలిటీ ఖచ
ప్లస్ ఒకవేళ వాళ్ళ సెలెక్ట్ చేసుకోలేకపోతే కనుక వెనకాల మా దగ్గర ఉన్న ఫ్యాకల్టీస్ కానీ రిమైనింగ్ టీం అంతా కూడా మేము వాళ్ళకి ఒక సజెషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కొంతమంది హోటల్స్లో మేము వర్క్ చేయము కానీ మేము అబ్రాడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము లేదంటే ఎయిర్లైన్స్ కానీ క్రూజ్ లైన్స్ కానీ పనిచేయాలనుకుంటున్నాము అని వాళ్ళ సజెషన్స్ చెప్తారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్స్లోకి వెళ్ళడానికి అన్ని విధాలుగా కూడా మేము సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం అండి అలాగే ఈ ఈ కోర్స్కి సంబంధించి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది ఏమైనా అవకాశం ఉందంటారా ఖచ్చితంగా ఉంది ఈరోజు గవర్నమెంట్ కూడా ఈ టూరిజం ఇండస్ట్రీని ఎంత విగ్రస్ గుర్తించిందంటే ఇంతకుముందు ఈ కోర్స్కి ఎక్కువ ఫీజులు ఉన్నాయి కాబట్టి చాలామంది విద్యార్థులు చదువుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉండేవాళ్ళు సో ఈరోజు గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చేసి అరౌండ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫీజుని గవర్నమెంటే రియంబర్స్మెంట్లో వాళ్ళకి కల్పిస్తుంది ఈరోజు ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఓబీసీ ఓసీ అన్ని రకాల గ్రూప్స్ అదే ఒక ఒక పర్టికులర్ ఇదని కాదు అందరికీ ఈ కోర్స్ అందిస్తుంది అందరికీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చేస్తుంది కానీ వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ అంతా పక్కాగా కూడా సబ్మిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈరోజు వైట్ రేషన్ కార్డు ఉండే ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా గవర్నమెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫీజు ఈరోజు రియంబర్స్ చేస్తుందంటే ఇది మామూలు విషయం కాదు సో ఎవరికైనా కూడా చదువుకునే అవకాశం ఈరోజు గవర్నమెంట్ కల్పిస్తున్నందుకు మేము కూడా మా ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నాం అండి ఈరోజు థిరిటికల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది మీరు ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్న మెడిసిన్ ఎందులో అయినా సరే థిరిటికల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా విగ్రస్గా ఉండేది సో ఆ థిరిటికల్ ఎక్స్పోజర్ ద్వారా స్టూడెంట్ డెవలప్మెంట్ అంత ఎక్కువగా లేదని గుర్తించిన తర్వాత సదరన్ ఒక ఇనిషియేషన్ కింద తీసుకొని ఈరోజు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ని మేము కాలేజీలో అందిస్తున్నాం థిరిటికల్గా మనం ఒక పది ఇరవై క్లాసుల్లో చెప్పేది ప్రాక్టికల్స్లో కేవలం రెండు మూడు ప్రాక్టికల్స్లోనే వాళ్ళకి ఆ నాలెడ్జ్ని అనేది మనం అందించవచ్చు ఈరోజు సదరన్లో అది పుష్కలంగా దొరుకుతుంది మేము స్టూడెంట్స్కి కూడా చెప్పేది ఏంటంటే మీరు సదరన్కి విజిట్ చేసినప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ల్యాబ్స్ని ఒకసారి చూసి అక్కడ ఉండే స్టూడెంట్స్తో ఫ్యాకల్టీస్తో మాట్లాడండి మీకుండే అన్ని డౌట్స్ కూడా వాళ్ళు క్లారిఫై చేస్తారు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఒక డల్ స్టూడెంట్ తీసుకోండి యావరేజ్ స్టూడెంట్ తీసుకోండి ఎవరు తీసుకున్నా సరే ఈరోజు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి వస్తుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళు రేపు పొద్దున ఉద్యోగ అవకాశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేసినప్పుడు ఏ డౌట్ అడిగినా సరే చదివింది మర్చిపోతారేమో కానీ చూసింది ఖచ్చితంగా మర్చిపోరు కాబట్టి ఈరోజు సదరన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ రికార్డు ఉండటానికి కూడా అదే కారణం అండి సో ప్రాక్టికల్స్లో నేర్చుకున్న ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనగానే ఎక్కువ అబ్బాయిలే గుర్తుకు వస్తారు అబ్బాయిలే ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటారు అంటే ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేస్తే అమ్మాయిలు రాణించగలరు అంటారా ఖచ్చితంగా ఈరోజు అబ్బాయిలతో పాటు ఈక్వల్గా మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈరోజు ఇండస్ట్రీస్లో అమ్మాయిలు కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే హయ్యెస్ట్ సెక్యూరిటీ ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఇది సో జనరల్గా ఏంటంటే మనం ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాలి అంటే భయపడుతూ భయపడుతూ వెళ్ళే ఈ రోజుల్లో ఈ ఈ పర్టికులర్ హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే వాళ్ళ ఓన్ సెక్యూరిటీ క్యాబ్స్లో తీసుకెళ్ళి డ్రాప్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు సీరియస్గా తీసుకుంటున్నారు అండ్ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేసినంతసేపు కూడా హయ్యెస్ట్ సెక్యూరిటీ ఒక పర్సన్ ఇండస్ట్రీ లోపలికి రావాలంటేనే వాళ్ళు ఎన్నో సెక్యూరిటీ కన్సెన్స్ దాటుకుని రావాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు హోటల్స్లో ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా ఒక సెక్యూర్ ప్లేస్లో పనిచేసుకోవచ్చు హయ్యెస్ట్ శాలరీస్ తీసుకుంటున్నారు ఈరోజు ఇండియా మొత్తం మీద మూడు వేల ఏడు వందల స్టార్ హోటల్స్ ఉంటాయి అందులో పనిచేసే ఎఫ్ఎండి మేనేజర్స్ కానీ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్స్ కానీ కిచెన్లో కానీ హౌస్ కీపింగ్లో కానీ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఈరోజు అమ్మాయిలు వర్క్ చేస్తున్నారంటే చాలామందికి తెలియదు ఈ విషయం సో వర్క్ చేస్తున్నారు అలాగే అబ్బాయిల కన్నా కూడా ఫాస్ట్గా అమ్మాయిలు సక్సెస్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదన్నా ఒకటి సాధించాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి సక్సెస్ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉందండి ఈరోజు అలాగే మీ సదరన్ అమ్మాయిలకు సంబంధించి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి మీరు ఇందాక ఏవీలో చూసినట్టు సదరన్ కాలేజ్ డైరెక్టర్ కూడా ఫిమేల్ అవడంతో ఆడపిల్లలకి రక్షణ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈరోజు హాస్టల్ దగ్గర నుంచి కాలేజ్ వరకు కూడా వాళ్ళకు ఒక త్రీ లేయర్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా నిరంతరం సీసీ కెమెరాలు సర్వేలెన్స్
మనకి మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అని కానీ ముందుగా మనకి కమ్యూనికేషన్ గుర్తుంది ఎందుకంటే అందరితోనే బాగా ఉండాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి మీ ప్రయత్నం ఎలా ఉంది కమ్యూనికేషన్ అనేది ఈరోజు కేవలం మేనేజ్మెంట్ కోర్స్కే కాదండి ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న ఇండస్ట్రీస్లోకి వెళ్ళి వర్క్ చేసేటప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ రావాలి అంటే ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసుకోగలగాలి సో దానికి కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంతోపాటు యాటిట్యూడ్ కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ వాళ్ళ పర్సనాలిటీ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికి మొట్టమొదటిగా సదరంలో తీసుకునేమి ఏదంటే వాళ్ళకి గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా నాలెడ్జ్ని అందించడమే కాకుండా వాళ్ళు ఏ గ్రేడ్లో ఉన్నది ముందే కేటగిరైజ్ చేసి ఆ గ్రేడింగ్ ప్రకారం వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ని అందిస్తున్నాం దాంతోపాటు త్రీ డీ యానిమేటెడ్ అంటే త్రీ డీ ప్రొజెక్టెడ్ ల్యాబ్ ఈరోజు వాళ్ళకి అక్కడ ఉందన్నమాట అంటే ఈ ల్యాబ్లో ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రతి టాపిక్ని కూడా త్రీ డీ విజువలైజేషన్లో అక్కడ చూసి నేర్చుకోవటం అలాగే వీడియో ప్రజెంటేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ అక్కడ పనిచేసే ప్రతి ఫ్యాకల్టీ కూడా వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ రాకపోతే ఫస్ట్ తెలుగులో హిందూలో హిందీలో కమ్యూనికేట్ చేసి తర్వాత ఇంగ్లీష్లోకి దాన్ని ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలో నేర్పుతూ వితిన్ త్రీ మంత్స్లోనే ప్రతి వచ్చిన ప్రతి స్టూడెంట్ ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనికేట్ చేసే విధంగా వాళ్ళని మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము ఇలా ఎన్నో రకాల ఒక కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించి ఒక స్పెషల్ ల్యాబ్ కూడా ఈరోజు కాలేజ్లో ఉంది ఇక్కడ చైర్మన్ దగ్గర నుంచి ఫ్యాకల్టీ వరకు అందరూ కూడా ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో పనిచేసి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి పిల్లలకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యూచర్లో ఏం కావాలి అనేది మేము లాస్ట్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో గుర్తించాం ఆ గుర్తించింది ఎక్స్పీరియన్స్ని తీసుకుని ఈరోజు పిల్లలందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా అదే నేర్పిస్తున్నామండి అంటే ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జా లేకపోతే థియేట్రికల్ నాలెడ్జ్ ఇది ఏది ఏది ఎక్కువగా ఉండాలంటారు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి కానీ మేము స్పెషల్గా చేసేది ఏంటంటే మాకు ల్యాబ్స్ అనేది ప్రత్యేకంగా ఉండవు ఏదైతే ఒక రూమ్లో ల్యాబ్తో పాటు థియరిటికల్గా కూడా మొత్తం కాంబినేషన్తో ఉంటుందండి అంటే వాళ్ళు మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ వస్తే ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వరకు అదే రూమ్లో ల్యాబ్ కమ్ థియరిటికల్ సెషన్స్ రెండు ఈక్వల్గా కంటిన్యూ అవుతాయి దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం బోర్డ్ మీద ఒక పది గంటలు క్లాస్ చెప్తే ఈరోజు వినే పరిస్థితి అంత పేషెన్స్ ఏ పిల్లలకి లేదు కానీ ప్రాక్టికల్స్లో ఏంటంటే ఒక ఫ్యాకల్టీ చేసి చూపిస్తూ దానికి సంబంధించిన థియరిటికల్ ప్రోగ్రామ్ని కూడా సైమల్టేనియస్గా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే చెప్తున్నారో ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈరోజు పిల్లలకి బుక్స్లో చూసి చదివి ఎగ్జామ్స్ రాసే పరిస్థితుల నుంచి కేవలం ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ విని ఎగ్జామ్స్ రాసే పరిస్థితులు ఈరోజు సదరన్ వాళ్ళు ఉన్నారు మోర్ దెన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఈవెన్ ఒక డల్ స్టూడెంట్ కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ సెక్యూర్ చేస్తున్నారంటే దానికి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము జత చేసి వాళ్ళకి టీచింగ్ అనేది నేర్పిస్తూ ఉన్నాము థీరీ ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉన్నా సరే ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ చెప్తే థీరీ కూడా ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలరు కాబట్టి ఈరోజు ఈక్వల్గా మేము సదరంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేయగలుగుతున్నాం అండి అలాగే ఈ డిగ్రీ చేసిన వారికి ఓన్లీ హోటల్ ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా ఇతర రంగాలలో కూడా అవకాశాలు ఉంటాయంటారా ఖచ్చితంగా ఈరోజు కమ్యూనికేషన్ అనేది వైటల్ రోల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఫిజికల్ అపీరెన్స్తో పాటు కమ్యూనికేషన్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది అనేది ఈరోజు ఎవరిని అడిగినా సరే చెప్తారు ఈరోజు ఒక ఐటీ ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటే ఫారెన్ డెలిగేట్స్ వచ్చినప్పుడు నార్మల్ పర్సన్ నార్మల్ ఒక లే మ్యాన్ మాట్లాడే కన్నా కూడా వీళ్ళు బెటర్గా మాట్లాడగలుగుతున్నారు బెటర్ పర్సనాలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళని ఐటీ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు అలాగే ఈరోజు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్లోకి రకరకాల కంపెనీస్ ఈరోజు వీళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాయి ఈవెన్ మనం ఎయిర్పోర్ట్స్లో చూడండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు అలాగే మనకి క్రూజ్ లైన్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు హోటల్ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో తీసుకుంటే ప్రతి సంవత్సరం ఒక కొత్త స్టార్ హోటలే కాకుండా ఇండియా మొత్తం మీద ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి అనేది ఈరోజు అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో ఇంత జాబ్ నీడ్ ఈరోజు ఉంది ఈ పర్టికులర్ టూరిజం ఇండస్ట్రీకి అండ్ ఇంకా దీని గురించి చెప్పుకునేది ఏంటంటే మన ఇండియాలోనే కాకుండా ఈరోజు ఒక సింగపూర్ న్యూజిలాండ్ కెనడా అమెరికా ఆస్ట్రేలియా ఇలా ప్రతి దేశంలో కూడా ఈరోజు టూరిజం మీద కేవలం డిపెండ్ అయ్యి నడుస్తున్న దేశాలు చాలా ఉన్నాయి సో ఇండియాలో కనుక వాళ్ళు వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అబ్రాడ్ కనుక వెళ్ళిపోతే ఈరోజు లక్షల్లో జీతాలు తీసుకునే పరిస్థితి ఈరోజు అబ్రాడ్లో కూడా ఉంది సో చాలా చక్కటి ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటున్న ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి చాలామందికి ఒక
మీరు ఇందాక అన్నట్టు అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనగానే ఓన్లీ చెఫ్స్ ఇట్లానే అందరూ ఊహించుకుంటారు కానీ చాలా ఆర్ట్ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి కదా అంటే దానికి సంబంధించి ఎలాంటి పర్సనల్ ఏమైనా ట్రైనింగ్ ఉంటుందా ఖచ్చితంగా ఈరోజు కేవలం కుకింగ్ అంటే అందరూ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసే ఫుడ్స్ మాత్రమే కుక్ చేస్తారనుకుంటారు కానీ మన ప్రపంచం మొత్తం తీసుకుంటే ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి ఆ దేశాలకు సంబంధించిన ప్రతి ఫుడ్ కూడా ఇక్కడ ఉండే స్టూడెంట్ నేర్చుకోగలుగుతున్నాడు ప్రిపేర్ చేయగలుగుతున్నాడు దాంతోపాటు వెజిటేబుల్స్తో కానీ ఫ్రూట్స్తో కానీ కార్వింగ్స్ నేర్చుకోవటమే కాకుండా ఫుడ్ ప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఒక టీఎల్సీ ఛానల్ తీసుకున్నా లేదంటే లివింగ్ ఛానల్స్ తీసుకున్న ఈరోజు కుక్కరీ ఛానల్స్ తీసుకున్నా అందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఫుడ్ని ప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నారు అలాగే ఈరోజు పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ ఫంక్షన్స్ తీసుకోండి ఈరోజు ఒక బర్త్డే పార్టీ దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సెమినార్స్ వరకు అన్నీ కూడా స్టార్ హోటల్స్లో నిర్వహిస్తున్నారు మరి రీసెంట్గా వేరే దేశాల నుంచి మనకి హైదరాబాద్లో కూడా వెంకట్ ట్రంప్ వచ్చినప్పుడు ఎన్ని రకాల ఫుడ్స్ని వాళ్ళు అలంకరించి ప్రజెంట్ చేయగలిగారు మన భారతదేశం అంటేనే ఈరోజు ఫుడ్కి పెట్టింది పేరు అని చెప్పి చాలా దేశాలు మాట్లాడుకుంటున్నాయి సో అటువంటి ఇండస్ట్రీస్లో ఆ ఫుడ్ని తయారు చేసి ప్రజెంట్ చేయడం అనేది ఖచ్చితంగా ఒక ఆర్ట్ అండి ఇది ఒక సింపుల్ ప్రక్రియ ఏం కాదు సో అటువంటి ఆర్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఈరోజు కొన్ని లక్షలు పే చేసి ప్రతి ఇండస్ట్రీ కూడా వాళ్ళని తీసుకుంటుంది అంటే దానికి ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అలాగే వాళ్ళు ఫుడ్ని తయారు చేసి ప్రజెంట్ చేయగలగటం అనేది ఖచ్చితంగా ఒక ఆర్ట్ దీనికి అన్ని విధాలుగా మా దగ్గర ఈరోజు ఇండియా నుంచే కాకుండా అబ్రాడ్లో వర్క్ చేసి వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్డ్ షెఫ్స్ ఈరోజు సదరంలో పనిచేస్తున్నారు దీనికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం కోసం స్పెషల్గా ఈవెంట్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ మేము సదరంలో నేర్పిస్తూ ఆ ఈవెంట్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు దగ్గర దగ్గర మూడు వందల నాలుగు వందల ఫుడ్ డిషెస్ని వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసి అక్కడే వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేయడం అనేది వాళ్ళకి ట్రైనింగ్లో ఒక భాగంగా మేము తీసుకున్నాం ఇవన్నీ చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మూడు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసేలోపు ఖచ్చితంగా ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ రావడమే కాకుండా ఇండస్ట్రీస్లో ఈజీగా సెటిల్ అవుతున్నారండి అలాగే బిఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వారు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఉద్యోగులుగా అర్హులైన అంటారా ఖచ్చితంగా టూరిజం రంగం అనేది ఈరోజు ప్రభుత్వానికి ముడిపడి ఉన్న రంగం అలాగే ఈరోజు ఎన్నో రకాల గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఈవెన్ వీళ్ళు వెళ్ళి అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవచ్చు అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయచ్చు అన్ని రకాల దిస్ ఈజ్ ఎ రెగ్యులర్ కంప్లీట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి చాలామంది ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏదో హోటల్స్లో ట్రైనింగ్ తీసుకోవటం లేదంటే ఇది ఒక డిగ్రీ కాదేమో అనుకుంటారు ఇది కంప్లీట్ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈజ్ ఎఫిలేటెడ్ టు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇన్ విశాఖపట్నం అలాగే దీనికి గవర్నమెంట్ జ్ఞానభూమి నుంచి వాళ్ళకి అర్హులైన ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా స్కాలర్షిప్స్తో పాటు ఈరోజు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కూడా సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి అందిస్తుంది అంటే అది ఎంత రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక కమ్యూనిటీ అని కాకుండా ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా వాళ్ళు బిలో ఇన్కమ్ లెవెల్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి వైట్ రేషన్ కార్డ్స్ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఈరోజు అందిస్తుంది అలా లేని వాళ్ళకి వైట్ రేషన్ కార్డ్ లేదు మేము ఫైనాన్షియల్లీ స్టేబుల్ అనుకునే వాళ్ళకి కూడా చదువుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు మంచి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్ స్కోర్ చేసుకోగలిగితే కాలేజ్ తరఫు నుంచి స్పెషల్గా వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్స్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము సో మేము చదువుకోలేము అనుకునే వాళ్ళకి కానీ ఫైనాన్షియల్లీ స్టేబుల్గా ఉండే వా ఉన్నాము అనుకునే వాళ్ళకి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము విద్యని చాలా అతి దగ్గరగా ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా అందించాలనేది మా సంకల్పం అలాగే ఇందాక హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉందని చెప్పారు అంటే ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే సెక్యూరిటీకి సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఏంటంటే ఆడపిల్లలకి అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెక్యూరిటీ కల్పిస్తున్నాము అబ్బాయిలకు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెక్యూరిటీతో పాటు వాళ్ళకి ఒక ఫ్రీడమ్ కావాలి కాబట్టి ఎవ్రీడే ఒక వన్ అవర్ వాళ్ళకి లీజర్ టైం ఇస్తూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈరోజు మంచి ఫుడ్ని వీళ్ళకి అందిస్తున్నాం ఎందుకంటే మన రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తున్నారు చదువుకుంటున్నారు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడు కూడా ఫుడ్లో స్పెషలిస్ట్ అని అందరికీ తెలుసు ఓన్గా ప్రిపేర్ చేస్తూ బయట నుంచి ఎక్కడి నుంచే తీసుకురాకుండా ఇది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫుడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఈరోజు పిల్లలకి ఫుడ్ని అందిస్తున్నాము దాంతోపాటు ఈరోజు యోగా అనేది కంపల్సరీ చేసాము ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది ప్రతి హాస్టల్లో ఉండే స్టూడెంట్కి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి యోగాతో పాటు స్పోర్ట్స్ అలాగే మెడిటేషన్ కూడా ఈరోజు మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పిల్లలందరికీ కూడా అందించగలుగుతున్నాం అనమాట 
కానీ పిల్లలకు ఒక ఎక్స్పోజర్ కావాలనుకుంటున్న పిల్లలకి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తూ సిక్స్ థౌజండ్ నుంచి ఈరోజు సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ వాళ్ళకి పే చేస్తున్నారనమాట ఇవన్నీ కూడా ఒక పక్కన వాళ్ళకి మనీ వస్తుంది ఒక పక్కన ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది చాలా వీవీఐపీస్ని ఈరోజు వాళ్ళు వెళ్ళి కలవటం జరుగుతుంది అదేంటంటే చిన్నపిల్లలు కాబట్టి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఇక్కడ కాలేజీలో నేర్చుకునే సబ్జెక్టే కాకుండా హోటల్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా అక్కడ కూడా నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రియల్ టైంలోకి వెళ్ళి రియల్ టైంలో జాబ్ చేసుకునే టైంకి ఏంటంటే ఈ ప్రా ఈ పార్ట్ టైం జాబ్స్ ద్వారా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ద్వారా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి త్వరగా సెటిల్ అవ్వగలుగుతున్నారు ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వితిన్ టూ త్రీ ఇయర్స్లోనే ప్రమోషన్స్ రావటం వాళ్ళు ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయ్యేసరికి మేనేజర్గా సెటిల్ అవ్వటం అలాగే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపే వాళ్ళు జీఎంగా సెటిల్ అవ్వటం అనేది జరుగుతుందండి అలాగే స్పోర్ట్స్ అండ్ అదర్ యాక్టివిటీస్లో మీ సదరన్ ఎలాంటి స్పెషల్స్ ఉంటాయి అలాగే మీ సదరన్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకునే స్టూడెంట్స్ కానీ వారి పేరెంట్స్ కానీ మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సదరన్ని ప్రత్యేకంగా పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఎందుకు తీసుకుంటారంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని మేము కూడా ఒప్పుకుంటాం బట్ పిల్లలకి ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్తో పాటు అవుట్ సైడ్ యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇంతకు ముందు పూర్వకాలం తీసుకుంటే ప్రతి స్కూల్లో స్పోర్ట్స్కి యాక్టివిటీస్కి కంపల్సరీ ఒక పీరియడ్ అనేది ఉండేది ఫిజ్ రోజు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ లేకుండా ఏసీ రూమ్స్లో కూర్చుని వాళ్ళకి ఈరోజు ఫుడ్ సరైన డైట్ చిన్నప్పటి నుంచి తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఒబిసిటీ కూడా ఒక మేజర్ ప్రాబ్లమ్ కింద తయారైంది పది పది మంది స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటే అందులో నలుగురు ఐదుగురు ఒబిసిటీతో బాధపడుతున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక న్యూట్రిషనల్ డైట్ మేము అందిస్తూ స్పోర్ట్స్ అనేది ప్రత్యేకంగా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్కి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈరోజు మనకి ఒక క్రికెట్లో కానీ వాలీబాల్ బాస్కెట్బాల్ ఇలాంటి ఇలాంటి స్పోర్ట్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఇంటర్నల్ గేమ్స్ మేము మేము కండక్ట్ చేస్తూ యోగా అనేది కంపల్సరీ ప్రతిరోజు ఒక వన్ అవర్ వాళ్ళు అందులో పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా మేము టైం టేబుల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే దీంతోపాటు మెడిటేషన్ అలాగే కొన్ని స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ కూడా స్పెషల్గా మేము అన్నీ చేయటం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి స్పెషల్ అడ్వాంటేజ్ అండి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఎడ్యుకేషన్లో కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు రాణించగలరండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటే అందులో ఉండే డౌట్స్ గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు ఇది వాళ్ళతో దిక్సూచి మరిన్ని వివరాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి